Buenos días, gente linda. Estoy súper, súper, súper emocionado. Hoy es una nueva oportunidad que tenemos de dar y de demostrar que hacer reír no es suficiente. Vamos camino al San Jorge Children's Hospital a llevar un poquito de alegría a los pacientes. Así que yo sé que es un día especial para, para mi esposa y para mí porque hacer reír no es suficiente. Estoy invadiendo este canal de internet a Josué Comedy porque yo quiero ser parte también de hacer reino suficiente y estoy con uno de los tipos que más yo admiro. Él es Chicle. Estamos, estamos en el San Jorge Chicle Hospital que venimos a traer un poquito de alegría a los pacientes. ¿Estamos ready? Sí, estamos ready. Vamos. Hacer reino suficiente, ¿sabes? Eso, eso, Esto eh. siguió creciendo, gente linda, vamos a llevar alegría. Ah, mira, mira, mira. Espérate, ¿qué hay que hacer? Así, espérate, así, espérate, yo no sé, yo soy malo bailando. Sí, sí, sí. Pero, sí. Sí. Puedo preparar un mofongo, te gusta el mofongo, sí, lo que es el plátano, lo picas en ruedita, después poco a poco lo fríes en la joyita, cuando se esté friendo preparas el pilón para que cuando esté heavy te des con Yo no sé qué pasó en la pista, pero sigamos con esto. Eh, 
Espérate. ¿Qué más? Los tres chicos, cuídense. Pero no, yo me Bueno amigos, eh, bueno, déjame hablar como el chef cacobista porque ya que estoy vestido, <risa> claro. este, estamos aquí con, con, con Jorge Iván Chicle en, en este segmento nuevo que se llama Hacer Reír no es suficiente. Yo tengo que confesarle que es para mí un honor y un placer conocer a este caballero gracias, gracias. porque hace una labor que todos tenemos que aprender de él. Este hombre toda la semana viene aquí a este hospital y a diferentes lugares eh, sin esperar nada a cambio a traer la alegría a los pacientes. Ha compartido con gente como lo es Patch Adams, ha viajado eh, haciendo esta hermosa labor. Así que te admiro un montón y gracias. quiero nada que motive a la gente. Esto se llama ser reír no es suficiente porque nos gusta salirnos de las rutinas, salirnos de lo que es el trabajo para dar un poquito más a la gente ¿Por qué, ¿qué te motiva a hacer esto tan bonito? Mira, eh, yo a los 18 años en el, 2010, en el 2018 el año <risa> en el 2008 descubrí que tenía esta condición ¿verdad? que se llama el Danlos y veía que asombraba a muchas personas y me dio, y también tenía como que mucho juego con lo que eran los niños yo me sentía que yo, seguía, yo no crecía entonces decidí empezar en el hospital San Jorge en el 2011 y me ha cambiado la vida. Ahí yo descubrí que cuando tú vas sin esperar nada cambio, la vida te da miles de sorpresas y bendiciones. Ha sido una bendición porque me ha abierto mil puertas y mil sorpresas me ha traído. Jamás pensé que iba a viajar el mundo haciendo este tipo de arte. También le digo a las personas que cuando tú haces lo que te apasiona y lo que, ¿verdad? Lo que te gusta de corazón, las puertas se abren por sí solas y vas a ver que eh, vas a encontrar el camino correcto de lo que va a ser tu profesión, tu vocación. En este hospital he tenido las mejores experiencias y he aprendido, eh, me ha hecho crecer como persona, porque también eh, al llevarle alegría a personas que están pasando por momentos difíciles, nos enseña a ver que muchos de ellos eh, aprovechan cada segundo ¿verdad? y viven cada momento de su vida y lo aprecian y tú ves a mucha gente que está saludable en la calle y quejándose por cualquier cosa que pasa y aquí tú ves a mucha gente que valora cada minuto y, y tú ves la vida de una manera diferente. He tenido la oportunidad de viajar con Pachadams a Perú, a Rusia, a Marruecos. Mucha gente de aquí también de Puerto Rico me ayudó y ha sido una misión de, de llevar amor uh, y alegría a este mundo que tanto lo necesita en hospitales, orfanatos. Nada, eso es lo que yo digo, que este mundo de verdad necesita ayuda y necesita mucho amor y que cualquier persona, no somos no todos somos payasos, pero cualquier persona tiene el don de ayudar y podemos ayudar y que cuando tú das, pues sin esperar nada de cambio, te dan miles de bendiciones y sorpresas, así que les recomiendo y les digo a todas las personas que por lo menos saquen un poquito de su tiempo para ayudar a este mundo que tanto lo necesita. Y de eso se trata y es admirable y para mí es un honor formar parte de esto. También tenemos otro amigo pasa por aquí. Bari Bari Mago que se unió a nosotros. Yeah. Se, se, se unió a nosotros en esta misión a traer la alegría aquí. Así que gente buena, Bari, ¿qué, ¿qué te motivó a venir para acá, muchacho? Mira, mano, de verdad que crear magia a estos niños es una satisfacción súper brutal. Bueno, estábamos ahora. Sí. Y verdad, ver que tal vez se sienten triste o está incómodo por las terapias que están cogiendo, pero de repente ver que estos personajes llegan, ellos, bueno, emiten también a Emma de Salegri y nos pompean para crear, pues, más magia. Y sí, pues, Chicle ya va también invitándome y hoy... <risa> por fin, ¿Viste? <risa> traje los lo, lo mejores, no, allí no, estamos. No, no, el mejor eres tú. No, 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 bueno, seguimos. Bueno, gente, esto es hacer reír, no es suficiente. Recuerde que usted también puede hacer la diferencia dentro de este mundo. No tiene que gastar dinero, simplemente invertir su tiempo en algo que ayude a los demás. Así que Dios me los cuide, Dios me los bendiga. Gracias, Corilla. Gracias a ustedes. Estiren su amor por todas partes y conquisten al mundo con su alegría. Gracias.